还有，别忘了我们现在是夫妇关系。在我们的关系解除之前，你休想给我戴绿帽子，所以你和他们最好保持好距离。”白景一字一句的说道，语气霸道而又认真。舒尔眼神突然有些暗淡，再开口时却多了几分坚定。若你非要逃，无论天涯海角，我都会把你抓回来。这货脑子进水了吧？只要我白景想，太医门的人都会为我所用。白景说到此，脸色稍缓。所以谢天，你跑不了。谢天沉浸在被他威胁的气氛里，气得要死。哼。这世上还没有人能威胁老子。白景蹙眉，忽而抓起他的手，再往胸前摁了摁，盯着他的目光逐渐放柔。谢天眯了眯眼：“你没完没了了是不是？”心跳。白景轻启薄唇，喉咙轻轻滚了滚，声音嘶哑的问：“你感受到了吗？”那双静淡的蓝眸，竟然还有那么一点认真，认真里似乎还有一点期许。谢天为此愣住，忘记了挣扎，掌心里传来的心跳声急促、猛烈。他的手紧紧贴在白景的胸膛上，温热、滚烫。那一瞬，谢天的脑子轰然的懵了一下。神经有些麻痹，脑子里似乎闪过了什么，又好像什么也没有。白景身上好像有种力量在牵引着他，他想把他推开，但浑身似乎都使不上劲。他定定的站在那里，任由自己的心跳狂奔，气息翻腾。感受到了吗？白景压着声音再一次问道，他紧紧的盯着他。平静下，藏着一丝期许和紧张。一阵晕眩中，谢天终于反应过来，这货好像在向他表白呀！谢天按耐住心底的狂跳，硬着头皮道：“敢说个屁！”后面对上白景木然有些暗淡的眼神，舌头在上颚滚了一圈，还有些更狠的话。没说出来，哪怕白景看着很平静，但他就是觉得刚刚那句话好像伤到了他。爸爸，没了。谢多多吃完袋子里的鸡翅还想吃，抬头看到谢天被抓住，忙走过去抱大腿，一双大眼睛盯着他们来回瞧。爸爸，你们在干什么？谢天低头。瞥的一眼，素梅道：“谢多多，手脏兮兮的，拿开。”谢多多看见白景抓着他的手，立马嘟着小嘴，小手打了下白景的大腿：“叔叔坏蛋，放开我爸爸！”谢天默不作声的将这一幕收在眼底，心里暗骂他活该，伸手把谢多多拉过来，拿纸巾帮他擦了擦。谢多多的手被擦干净后，也不看白景，扭头抱着谢天的脖子：“爸爸，多多想家了，我们回家吧。”这样就没人能和他抢爸爸了。谢天叹了口气，他倒是想回魔界潇洒，可眼前白景这货拦着不说，还有修真界的人到处蹲点，守株待兔，他就是想走也走不了。保不齐逃跑的路上还会动用修为，谢多多这么小，难保不会被牵连受伤。这事儿啊，得从长计议。谢天拍了拍谢多多的后背，吃饱了吗？谢多多嗯了一声，想到吃的，又忍不住往 KHC 那家店看。谢天轻哼，哼，这贪吃鬼。白景看着他们父子俩的背影。眉间闪过一丝无奈，正要跟过去，手机震动，他拿起来看了一眼，接听，有事
。电话那头的肖军从他这淡淡的、夹杂着不爽的语气中听出了一点猫腻，笑眯眯道：“夏金金，你刚刚碰壁了吧？”虽是疑问，但他心里肯定。哎呦，小锦锦啊，已经碰壁了。陈碧去找谢天，这两情敌们碰面，呵呵，小锦锦一个身手，又没有他这个军师加持，哪能处理的好呢？白景的目光锁住正在 KHC 前买东西的谢天父子，淡淡道：“你很闲？不，我不闲，我这不正忙着给你支招呢吗？不需要。”肖军摸了摸下巴，越发肯定自己的想法，用一种老成的语气探了他，道：“嗨，哎呀，我都提醒过你了，对喜欢的人要先下手为强，尤其是对像谢天这样的。”电话那头的白景默了默，开口语气微沉：“谢天那样，就是吊儿郎当，没个正形。”还到处撩妹，这说到一半，肖军突的回味过来，刚刚白锦那语气不是疑问呐、啊，而是威胁呀，就连隔着电话他都能感觉到一阵凉风。靠，这户内的气势要不要太强了点呢、啊？肖军轻轻咳了一声，道：“<咳>嗯呐。”其实吧，我觉得呀，谢天也挺好的，起码他长得帅呀。我知道，这这这这这这，这时候该说点什么好呢？这，肖军扶着额角无语了一阵，苦口婆心道：“哎呀，小姐你啊，我跟你说，在谢天面前呢，你要适当的示软，不能太大男子主义，那样容易引起他的反感。”你得顺从他的意思，对他好啊，加倍的好，这样才能感化他。白锦蹙眉，顺从他的意思。想起来刚刚谢天拥抱陈碧的那一幕，白锦的脸色更沉了。对面的肖军还在啰嗦：“哎呀，要不你先告诉我啊，你们进行到哪一步了吧？”说到这儿，他觉得迂回不能套话了啊，于是干脆直白发问。我刚刚听我的手下说，碰到你们俩抱在一起了，是不是真的？你不会和他已经摊牌了吧？白锦拧了拧眉心，摊牌到哪一步了？怎么没反应啊？嗯，拥抱？说话呀？接吻？怎么不说话呢？哦。是我，你们已经闭嘴！白锦听他啰嗦的有点头皮发麻，打断了电话那头的胡思乱想。这是我和他之间的事情，你不用插手。嗯，你少糊弄我！肖军悠悠的啧了一声，道：“我刚刚在删除谢天资料的时候，发现了一件有趣的事情，你猜猜是什么？半年前，你竟然半年前就来过校委会了。”所以，让谢天来找你，真是你设计的吧？你是不是早就知道谢多多是你的孩子了？白锦的眼神闪过一丝异样，淡淡截了他的话：“谢天的完整资料，你什么时候给我？”呃，提到这个，肖军八卦的心思一下就被打了回去。他摸摸鼻子说：“哎呀，这件事儿。”查起来还是挺麻烦的，我猜他的资料可能被删减了一部分，查起来有点难度。谢天腿们走了出来，白景道了句“尽快”，便挂了电话。彼时啊，谢天抱着谢多多，两人手里一根冰淇淋，有说有笑的。谢多多低头想吃谢天手里的冰淇淋，谢天故意躲开。谢多多急的呀，挪了挪身体，把自己的冰淇淋递过去，让谢天咬了一口，又指了指谢天手里的。谢天慢慢的把冰淇淋递到他嘴里，结果还没等谢多多咬到，又给拿开了。谢多多又气又笑，直接用手去抢。看到这温馨的一幕
，白景本来还有些焦躁的内心，忽然就得到了安抚，宛若被灌入了一股温泉，温泉滋润着他那干枯已久的心田。刚刚萧军猜的不错，谢天来找他，确实是他设计的。